En este video vamos a ver la manipulación básica de la base de datos. Para ello he creado acá una, una, una base de datos de empresa. Voy a importar acá una, una copia de seguridad que tengo. Ya, aquí está. Este es de mi, de mi servidor. Vamos a importarlo acá. Le voy acá a importar. Y vamos a examinar los datos que, que se encuentran en esta, en esta base de datos. Por ejemplo, lo que voy a examinar ahorita es la tabla productos. Acá eh, tenemos la tabla de productos donde tengo información de una serie de productos que yo me eh, estoy interesado en luego más adelante con eso pues mostrarlos en una página web o una aplicación móvil y para ello más luego crear de repente una, un servicio web. Pero en este caso solamente vamos a examinar los datos. Cuando eh, le echo clic en la tabla de productos aquí automáticamente me aparece instru una instrucción SQL que me indica muéstrame todos los datos de la tabla de productos. ¿No? Select, muéstrame, asterisco, todos los datos, todas las columnas de quién, de la tabla de productos. Yo puedo hacer una modificación aquí, editar en línea y modificar este comando. Estos apóstrofes son opcionales, salvo que el nombre de la tabla o la columna tenga, o de la, perdón, de la tabla tenga un espacio en blanco. Ahí sí es obligatorio. Ya, por ejemplo, acá yo le puedo indicar, no, ¿sabes qué? Mejor muéstrame el contenido de la tabla de empleados. ¿Sí? Le doy acá a continuar y me muestra acá abajo todos los datos de la tabla de empleados. ¿no? Que daba lo mismo también haberle hecho clic acá. Igual, ¿no? Y digo, muéstrame todos los datos de la empresa, de, de todos los datos de la tabla de países. Le hago clic acá en países y ahí está. O si quiero editar en línea, acá le digo, muéstrame todos los datos, por ejemplo, de la tabla categorías. Aquí está, categorías. Listo, le doy a continuar. Ahora, a veces eh, estoy interesado en ver todos los datos, todas las columnas, pero ese es solamente algunas columnas. En este caso, por ejemplo, de la tabla, de la tabla este, clientes estaría interesado en ciertos datos. Entonces, ¿cómo hago? Acá, le voy a indicar acá, muéstrame, acá con editar en línea, muéstrame de la tabla clientes, y le voy a desplegar acá para poderlo ver con más comodidad. Eh, quiero ver la tabla clientes, ¿qué cosa? Me interesaría... Eh, el, en la columna empresa, empresa, coma, ¿qué, qué, qué más me interesaría? La columna eh, nombres, ¿sí? Aquí está, nombres. ¿De quién? From, de la tabla. Eh, las instrucciones se SQL de preferencia escribirlas en mayúscula, pero realmente uno lo puede escribir en minúscula igual. From, de la tabla, eh, en este caso es clientes, ¿no? Clientes, listo. Ok, le vamos a dar continuar y listo. Ahí está. Ahí me está solamente mostrando estos datos. Esta es una instrucción SQL. Bien, una de las cosas que hay que estar al tanto también es de los posibles errores que uno pueda cometer a la hora de digitar. Por ejemplo, vamos a, a, vamos a suponer que acá yo le he puesto empresa y me olvidé la coma. Le doy continuar acá y es, en este caso me aparece, por ejemplo, acá solamente me consideró empresa. ¿no? Pero vamos a, a, a cometer otro error acá. Por ejemplo, acá le voy a poner empresa guión nombres, ahí, vamos a poner acá, eso no existe, ¿no? Continuar, ahí me aparece, empresa guión nombres, dice que no hay nada, ¿no? Y acá vamos a suponer que el, le pongo acá empresa coma nombres y le voy a poner acá en lugar de from, le voy a poner fro, ya, bueno, acá ya me está indicando que hay un error, pero yo le sigo, y ahí me aparece un error, se encontraron dos errores en la sintaxis, cerca a clientes en la posición 27, me aparece que hay un error, si algo está equivocado, entonces hago la corrección acá, que sí Digo, me metí la pata acá, le voy a editar en línea. Y acá voy a colocar acá from clientes. Ahí está. Le doy a continuar. Listo. Ahora, igual, voy a buscar una tabla que no exista. Este punto y coma, por si acaso, es opcional al final de la instrucción. Le voy a poner cliente, que esa tabla no existe. Le doy clic y acá me dice acá, la tabla de empresa cliente no existe. Entonces, siempre tenemos acá este, información de los posibles errores que tendría. ¿no? Le doy clientes, le doy la tabla correcta y le doy continuar. Entonces, acá le indico qué datos quiero verlo y en qué orden. Por es, porque acá me dice empresa, luego uh, nombres, pero yo le puedo decir que mejor muestre los nombres del cliente primero, después... Eh, el nombre de la empresa y al final quiero que vaya por ejemplo la ciudad ahí está o sea esto no solamente indica citar lo, las columnas o campos que quiero ver sino también indica en qué orden lo quiero mostrar bien una vez que tengo acá la información de este de este de esta forma también puede ser que yo lo quiera verlo ordenado en forma alfabética por el campo nombres o columna nombres entonces yo voy a decirle acá sabes que esto me gustaría verlo ordenado por order by, by como les decía no es necesario que vaya en mayúscula o que vaya en minúscula lo ideal es que lo pongan tal como o que pongan las instrucciones de SQL en mayúscula en todo caso y los nombres de las columnas tal como están acá no ya 
eh, sino para distinguirlo un poco para leerlo más claramente. Entonces le voy a indicar que el ordener por la columna este, empresa en este caso. ¿no? Entonces continuar y ahí está, lo está ordenando por la columna empresa. Ahora quiero que lo ordene por la columna nombres. Voy a editar en línea, le digo, ¿sabes qué? Mejor ordenarlo por la columna nombres. ¿Ya? El punto y coma le indicaba que era opcional. Ahí está, lo está ordenando eh, por la columna nombres. Igual puedo hacerlo por la columna ciudad. Ahora, este, también el orden puede ser no solamente ascendente, sino descendente. Por ejemplo, yo le voy a indicar que lo ordene por la columna este, nombres y que sea descendente. Acá le voy a poner nombres y que sea descendente. Entonces acá le voy a poner la expresión desk. Y le voy a dar continuar. Ahí está. Lo está ordenando por descendente por el campo nombres y así puedo hacer para las otras columnas. Ok, una de las cosas que también yo puedo hacer acá a la hora que yo este, examino los datos es hacer como que algunas operaciones. Por ejemplo, voy a, ir, me voy a buscar los datos, le voy a decirme que me muestre todos los datos, se le asterisco from eh, la tabla productos. From productos acá. Ah, caramba, le voy a poner acá. Miren, que acá está para seleccionarlo incluso. Ya, continuar. Ahí está, me está mostrando todos los datos de la tabla de productos. En este caso, por ejemplo, acá me, eh, yo quiero ver solamente algunos datos. El nombre, el precio y la cantidad. Ya, el nombre, el precio y la cantidad que está por acá. Bueno, acá está el campo precio rebajado y... Ah, pero las unidades en existencia o, uni o el stock. Ya, entonces vamos a suponer que si queremos ver solamente esos datos. Le voy a dar a editar en línea. Le digo, ¿sabes qué? Me interesa ver el nombre del producto. Me interesa también el precio del producto con coma, ¿no? coma y me interesa las unidades en existencia ok le voy a dar continuar y ahí está ¿no? me, me muestra los, lo, los productos el precio, las unidades en existencia eh, a, así, eh, de acuerdo a ello por ejemplo acá nos indica que de, de este producto de Aranzala tenemos 39 unidades y cada, un, cada una de ellas cuesta 18 soles 18 soles o dólares, ¿no? Por ejemplo, de este producto, si lo pega regaliz, eh, cuesta 10 soles y tenemos 13 unidades. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto tenemos en dinero de este producto? Entonces, lo que podemos hacer acá es hacer una operación. Dec decir acá, este, bueno, de, vamos a multiplicar el precio, una comita acá me faltó, coma, por unidades en existencia. Por unidades en existencia. ¿De quién? De la tabla de productos. Le voy a dar continuar. Ahí está, mire, ahí está el producto. Entonces yo tengo, por ejemplo, de sirope regaliz tengo 130 soles, 10 por 13. De, por ejemplo, té de aranzala tengo 18 por 39, 702. De este producto que se llama mezcla gumbo, tengo, está 21.35, pero como no tengo nada de, de, de existencia de ese producto, no tengo nada de stock, pues cero, ¿no? Ahora, el problema es que acá la columna me aparece así, precio por existencia, o sea, el, la fórmula me aparece... El, pero yo quisiera que sea algo un poco más amigable. Le voy a cambiar el, eh, el encabezado de cómo se va a mostrar esta columna con esta instrucción AS. Y acá le voy a indicar, por ejemplo, subtotal. Ahí está. A subtotal y le voy a dar ahora continuar. Con este botón, por cierto, lo podemos ocultar temporalmente. Y acá le vamos a dar continuar y ahora sí me aparece subtotal. ¿no? Entonces, de esa manera también yo puedo eh, examinar eh, y mostrar pues, el, el producto. Y como ven acá, le puedo asignar como que un alias lo, ya, o un sobrenombre. Otra de las cosas que también podemos hacer combinando lo que es el orden, eh, indicarle que no me muestre todos los productos. Vamos a ver, eh, vamos a observar acá lo siguiente. Voy a editar en línea. Y le voy a indicar, por ejemplo, eh, quiero ver los productos. Vamos a, voy a quitar el, pre, el nombre y el precio, lo voy a dejar así nada más. Y esto acá, from productos. From productos. ¿Ya? Y vamos a suponer que yo quiero, vamos a examinarlo todo primero para ver qué se muestra. Miren, ahí están todos los productos. ¿Ya? Voy a mostrar eh, el ID producto para poder tener una mejor referencia. Coma. ¿Ya? Acá está. Ahí están, miren, todos los productos, ¿sí? Pero de repente yo quiero tener los, solamente los 10 primeros, ¿ya? Solamente los 10 primeros, por alguna razón, ¿no? Entonces le voy a poner acá, limit 10. Limit 10. Listo. Entonces le voy a dar continuar y tenemos los 10 primeros productos. ¿Para qué? No sé, eso se puede emplear en lo que es paginación, por ejemplo, ¿ya? Ahora, vamos a suponer que yo quisiera... Ahora voy a borrar esto. Vamos a hacer algo que hice hace un rato, que es ordenarlo. Lo vamos a ordenar por el precio. Lo voy a poner acá. Order by 
by este precio, que lo ordené por el precio, ¿sí? Continuar, ahí está, ordenado por el precio. Pero yo quisiera ver primero los productos más caros, primero los productos más caros. Entonces lo voy a ordenar acá, descendente. Desk. Ahí está, continuar. Y está, primero ahora me muestra los productos más caros. Ahora, yo quisiera saber los cinco productos más caros. Editar y acá le pongo Limit 5. Ya, y le voy a dar continuar y me muestra los cinco productos más caros. Entonces, eh, las, estas instrucciones de SQL me, pinde, me permiten examinar los datos y con ello nosotros poder a este pues eh, extraerlos y de acuerdo a ellos presentarlos para algún tipo de consulta u operación. ¿Sí? Bien, hay más acerca de lo que es manipulación de datos, pero en esta primera parte estamos viendo las operaciones básicas y, y, y a partir de ello ya podemos crear servicios web eh, usando algún tipo de lenguaje como PHP, pues se puede utilizar Java, se puede utilizar este, Ruby, se puede usar Python, se puede utilizar JavaScript en el lado del servidor que es Node.js o C Sharp que es tecnología .NET y así otras tecnologías.